வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் அதாவது அத்தன்டிக் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சூப்பரான ரெசிபி இது இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஆறு வரமிளகா நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து வரமிளகா ஒரு ஆறு எடுத்துக்கிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சீரகம் மிளகு சோம்பு கரம் மசாலா அதே மாதிரி மட்டன் மசாலா இந்த மாதிரி பொடியாக இருந்தால் பொடியாக எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி சீரகம் மிளகு சோம்பு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு மிளகையும் எடுத்துக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வறுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரம் மசால் தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சத்தூள் மட்டன் மசாலா எல்லாமே போட்டு மட்டன் மசால் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கரம் மசாலா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மட்டன் மசாலா ஆப்ஷனல் தான் இந்த மாதிரி நல்லா மூடி போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வெந்திருக்கும் இதை கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் ஆற வச்சுருங்க இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு போட்டு மிக்சியில் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுடைய சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆயில் விட்டு இதுக்கு வந்து நான் கடல் எண்ணெய் தான் விட்டுருக்கேன் விட்டு இது நல்லா எண்ணெய் வர அளவுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் வர அளவுக்கு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கோங்க இது கடைசியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதே பேனில் தேங்கெண்ணெய் விட்டுக்குங்க கண்டிப்பாக தேங்கெண்ணெய் தான் விடணும் அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் வர மிளகா போட்டுக்குங்க ஒரு ரெண்டு வர மிளகா போட்டதுக்கப்புறம் கருவாப்பிலை போட்டுக்குங்க தேங்காயை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பெல்லட்ஸ் சின்ன சின்னதாக ரொம்ப ஸ்லைஸ் வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதையும் வந்து தேங்கெண்ணெயில் நல்லா போட்டு வணக்கிக்கிங்க இது கொஞ்சம் லைட்டாக நிறம் மாறினதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா அது வணங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு வணக்கணும் இதுக்கு வந்து நான் நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் நாட்டுக்கோழி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கடைசியாக ஒரு கிளாஸ் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் போட்டு இதுவும் நல்லா வணங்குற அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வணக்கிடுங்க இதே நீங்கள் ப்ராய்லர் சிக்கன் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போது நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை போடுங்க இப்போ சிக்கனை போட்டுட்டு நல்லா வணக்கணும் இப்போ லைட்டாக உப்பு தூவிக்கிங்க உப்பு தூவிட்டு மறுபடியும் நல்லா வணக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா வணக்குங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இதே மாதிரி இந்த வெங்காயம் இதுலேயே வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு கலர் மாறுற அளவுக்கு டென் மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா வணக்குங்க லைட்டாக கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டும் வணக்குங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கலர் மாறி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் தக்காளியே ஆட் பண்ணணும் ஒரே ஒரு தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வணங்கினதுக்கப்புறம் பூண்டு பேஸ்ட்டு மட்டும் போட்டு இதே மாதிரி நல்லா வணக்கிடுங்க இதுவும் ஒரு போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் நம்ம வர மிளகாயும் பூண்டும் போட்டு எண்ணெயில் வணக்கின பேஸ்ட்டை வந்து இப்போ போட்டுட்டு இதையும் நல்லா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வணக்கிடுங்க நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடியை ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மற்ற பவுட்ரு எல்லாம் மற்ற எல்லா பவுட்ரையும் போட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் மூத்தாமல் பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் விட்டுருங்க இதுலேயே திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு இது பண்ணுங்கள் ப்ராய்லர் கோழியாக இருந்தால் இதுலேயே வெந்துடும் இப்போ நான் நான் நாட்டு கோழிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அது சுடு தண்ணி பச்சை தண்ணி வேண்டாம் முக்கால் கிளாஸ் கலவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேக விடுங்க நல்லா மூடி போட்டு வேக விடுங்க இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்த அந்த பொடியையும் அதே மாதிரி கருவாப்பிலையும் போட்டு கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துட்டேன் அவ்வளோதான் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் சப்பாத்தி ரைஸ் அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பரான டிஷ் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் 
இது சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொட்டி ரைஸு இது எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் இட்ஸ் மீ சக்தி சேனல் தேங்க்யூ